Shalom jemaat yang terkasih, dimanapun Anda berada, kami senang bisa menyapa Anda. Meskipun ibadah ini dilakukan secara online, tapi rasa haus dan lapar Anda akan membuat ibadah ini lebih hidup. Dan saya percaya Anda juga akan menerima kekuatan serta urapan yang baru. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sepanjang ibadah ini, agar kami dan Anda tetap bisa terkonek. Kami dari Gereja Mawar Sharon menyediakan layanan online yang meliputi menerima Tuhan Yesus, lalu join connect group, permohonan doa, kesaksian, dan baptisan. Jika Anda membutuhkan salah satu dari pelayanan tersebut, Anda dapat mengaksesnya melalui gms.church.connect. Dan yang berikut saudara, persembahan merupakan bagian daripada ibadah kita. Dan jemaat bisa melakukannya dengan memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube dari GMS Church supaya jemaat tidak ketinggalan info-info aktual yang ada di gereja kita dan Anda juga dapat bertumbuh secara rohani melalui YouTube GMS Church ini. Lalu saudaraku, akan ada KKR anak secara online yaitu Praise the Lord. Mari ajak anak-anak untuk mengikuti KKR online tersebut. Praise the Lord yang akan diadakan pada hari Sabtu 21 Agustus jam 1 siang. Bersama Pastor Philip Mantova di Youtube GMS Church atau gms.church slash streaming. Dan mari ajak anak-anak Anda untuk mengalami hadirat Tuhan lebih lagi melalui acara tersebut. Dan yang terakhir saudaraku, di bulan Agustus ini kita mau berdoa bagi bangsa. Tanggal 16 Agustus tahun 2021 jam 7 malam. Dan 17 Agustus tahun 2021 jam 7 malam juga akan ada acara kesembuhan bagi bangsa. Dan puncak acara ini akan diadakan doa kesembuhan bagi bangsa yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 pada pukul 7 malam. Acara ini akan dilayani oleh Pastor Philip Mantova dan untuk streaming Anda bisa mengikuti di gms.church/streaming. Dan untuk Youtube tentu saja Anda bisa mengikutinya di GMS Church. Demikian pengumuman untuk hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari lepas hari yang kau berikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan meskipun secara online kami tetap akan mendapatkan kekuatan yang baru. Meskipun secara online kami yakin juga Tuhan ada urapan yang dapat kami terima. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The year of praise tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah, dan kereta-kereta yang tidak kelihatan berkuda, dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the year of praise and provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Yang percaya Tuhan pegang kendali, mari kita memuji dia. Come on! Kekuatan emasmu Dia guna 
gunung batu dan keselamatanku hanya pada hatiku percaya Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah Hatiku percaya walaupun di bergoncang Gunung-gunung berada kamu kasih setia Hanya padamu hatiku percaya Kaulah menara dan kota berlindungan Ku mau selalu bersyukur Sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah Hatiku percaya Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kamu aku mau selalu, selalu bersyukur. Sebab cinta Kami percaya penuh padamu ya Tuhan, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi Dariku, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah hatiku percaya walau walau bumi bergoncang namun tak pergi dari. Setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dari para para papa, para para papa, para para papa, para para papa, para para Yeah. 
di dalammu Oh Yesus ku, ku dipulihkan Kasih setiamu selalu
Ku merasa tenang Hanya di dalammu Oh Yesus ku Ku di Setiamu selalu baru jawabku ku mau mengiringmu seumur hidupku Lebih dari segalanya Ku berharap padamu Lebih dari para penjaga Mengharap fajar pagi Merenyanyikan bersama-sama Begitu Begitu rindu hati Berada dekat Alangkah dalam kasih Memenuhi hidupku Begitu rindu hati kami Tuhan Kami mau berada dekat
Bersyukur Tuhan, berikan kami hati seorang murid. Biar kami terus hidup dalam rencanamu, mengikuti kehendakmu Tuhan seumur hidup kami. Berikan buat kami hati seorang murid, telinga seorang murid juga. Supaya kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami akan jadi pelaku firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut firmanmu dengan sukacita, dengan antusias, terangi hadiran pikiran kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, seharus dari jemaat yang terkasih dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, seharus dari yang terkasih. Bulan Agustus, Gereja Mawar Syaron Surabaya Barat, kita masuk dalam bulan kasih. Yang terbesar adalah kasih atau Care and Fellowship Month. Nah Bapak Ibu, seharus dari jemaat, saya pernah membaca sebuah Cerita seperti ini, ini berdasarkan kisah nyata. 50 tahun yang lalu, John Hopkins, salah seorang guru besar sosiologi, menugaskan pada para mahasiswanya, tentu mahasiswa kuliah atau jurusan sosiologi, untuk menyelidiki, untuk mewawancarai 200 anak laki-laki di daerah Baltimore, di Amerika sana, untuk mencari tahu bagaimana kehidupan mereka. Kemudian para mahasiswa ini disuruh untuk membuat karya tulis yang memprediksi masa depan 200 anak laki-laki itu. Dan ketika karya tulis itu sampai ke tangannya John Hopkins, kesimpulan dari karya tulis itu berkata bahwa mereka memprediksi 90% dari anak-anak daerah itu, daerah Baltimore itu, daerah kumuh itu, nantinya akan pernah masuk penjara. Daerah Baltimore itu daerah yang kumu di mana terjadi banyak kejahatan, pengedaran obat bius, pembunuhan, berbagai macam kejahatan ada di sana. Dan mereka memprediksi 90% dari 200 anak laki-laki ini nanti ketika mereka beranjak dewasa. Mereka pasti akan pernah masuk penjara. 20 tahun kemudian setelah itu, Ketika ada seorang guru besar sosiologi yang lain sedang membersihkan arsip lama, berkas-berkas lama. Dan dia menemukan karya tulis dari mahasiswa-mahasiswa John Hopkins ini yang membuat dia tertarik. Dan kemudian dia menyuruh para mahasiswanya untuk mencari 200 anak laki-laki itu yang sekarang sudah beranjak dewasa. Dan para mahasiswanya mencari daerah Baltimore 
anak-anak itu dengan nama-nama dan sebagainya. Beberapa pasti sudah berubah alamat tempat tinggal dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka bisa menemukan 180 dari 200 anak laki-laki yang sudah menginjak dewasa sekarang ini. Waktu para mahasiswa guru besar ini menemui mereka. Dan yang menarik Bapak Ibu ketika 180 orang yang berhasil ditemui. Yang 20 orang yang lain tuh nggak tahu mereka ada di mana, mereka sudah kehilangan jejak. Atau mungkin sebagian juga sudah meninggal, nggak tahu. Tapi yang pasti 180 orang itu ditanyain oleh para mahasiswa-mahasiswa ini. Dan hasilnya adalah hanya 4 orang dari antara 180 anak laki-laki yang menjadi dewasa ini yang pernah masuk penjara. Hanya 2% yang pernah masuk penjara. Ini tidak terhitung yang 20 karena kita nggak tahu yang 20 anak laki-laki itu sekarang ada di mana. Tapi hanya 2% yang pernah masuk penjara. Sementara prediksi dari para mahasiswanya John Hopkins adalah 90% dari mereka pasti akan pernah masuk penjara. Karena mereka tinggal di suatu lingkungan, kondisi, atmosfer yang yang begitu, yang seperti itu di daerah Baltimore itu. Nah, apa yang membuat uh, para Anak muda laki-laki ini uh, didapati mereka hanya empat yang masuk penjara. Seratus orang lebih dari antara mereka menyebut satu nama guru. Yang berhasil, yang selama ini mempengaruhi cara pandang mereka. Cara berpikir mereka. Guru ini mempengaruhi sikap mereka, menerangi hati dan pikiran mereka. Sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak. Ditentukan oleh kondisi. Mereka tidak menyerah pada kondisi yang ada. Dan mereka tidak mengikuti arus yang ada di daerah mereka tinggal. Nah, nama guru ini disebut oleh 100 orang lebih dari anak-anak muda ini. Kemudian para mahasiswa ini mencari guru itu dari mana sekarang. Ternyata sudah pensiun dan sudah tinggal di Panti Jompo. Namanya adalah Nyonya Oror. Ketika Nyonya Oror ini berhasil ditemui oleh Uh, para um, mahasiswa ini, mereka mencari tahu apakah ada tips-tips, kiat-kiat atau metode-metode pembelajaran apa atau hal-hal apa yang diajarkan sehingga kok prediksinya bisa salah besar. Di prediksi 90% mereka pasti pernah masuk penjara, hanya 2% yang masuk penjara, hanya 4 orang. Apa yang Anda lakukan, Nyonya Oror? Ya. Uh, di pancing-pancing, Dia tidak bisa ngomong gitu, tidak bisa ngomong apa yang dia bagikan atau apa yang dia ajarkan. Dan dia sambil ketawa, sambil tersenyum mengingat beberapa belas atau mungkin beberapa anak laki-laki yang uh, disebutkan namanya. Mungkin lihat fotonya dan sebagainya dari para mahasiswa itu. Dia ketawa dan uh, dia berkata seperti ini. Dan ini kesimpulan yang di luar dugaan para mahasiswa ini. Dia cuma berkata seperti ini, Nyonya Orol. Yang bisa saya katakan adalah, saya mengasihi mereka semua. Wow, sebuah kesimpulan yang yang sederhana. Bukan kiat-kiat, bukan tujuh langkah, bukan metode ini itu. Tapi satu kalimat sederhana dari seorang guru yang sudah tua, yang sudah pensiun di Pantai Jombo. Dia hanya berkata, Yang bisa saya katakan adalah, saya hanyalah mengasihi mereka semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, kasih itu adalah sebuah kekuatan. Amen. Kasih seorang guru wanita ini, Nyonya Oror ini, berhasil mengubah dan memengaruhi ratusan anak laki-laki minimal dari cerita ini 200 Belum lagi yang lain yang tidak terhitung, yang tidak diwawancarai. Dan berhasil mengubah masa depan mereka. Berhasil membentuk citra diri mereka, sikap mereka dan sebagainya. Kasih itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Ada seorang tokoh yang bernama Napoleon Bonaparte. Dia berkata demikian, waktu itu kerajaan Roma berhasil, hampir berhasil menaklukkan banyak negara-negara di dunia ini. Salah satu yang terkenal adalah Napoleon Bonaparte ini. Dia berkata demikian. Aku berusaha menaklukkan dunia dengan pedang. 
tetapi aku gagal. Dan saya tahu, ada satu orang yang berhasil menaklukkan seluruh dunia. Tapi bukan dengan pedang. Dengan kasihnya. Dia mati di kayu salib. Dan dia berhasil menaklukkan seluruh dunia. Bukankah kasih itu luar biasa? Kasih adalah kekuatan yang dahsyat. Satu Korintus 13 berkata bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu di terjemahan yang lain dikatakan tidak pernah gagal. Demikian juga kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita membagikannya ke banyak orang. Kasih itu tidak pernah gagal. Kasih itu tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dan ayat 13 berkata demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan uh, gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Lalu yang kedua dikatakan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Memiliki seluruh kepandian dan sebagainya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Aku sama sekali Tidak berguna. Ya. Ya, yang ketiga dan sekalipun aku membagi-bagikan segala, sesu- segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang terbesar... Yang paling besar diantaranya adalah atau ialah kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sekali lagi. Kasih adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Sekalipun kita bisa semua bahasa di seluruh dunia ini. Jika aku tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun kita punya karunia-karunia rohani bernubuat bahkan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih maka tidak ada faedahnya, ya, tidak berguna. Demikian juga sekalipun kita ini membagi-bagikan seolah-olah berkorban sesuatu bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar. Tapi jika tidak dilakukan dengan kasih itu pun tidak ada faedahnya. Ada tiga kalimat yang sama dari ayat 1 sampai tiga. Yaitu tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Itu keluar tiga kali minimal. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Tidak ada faedahnya. Tidak berguna. Bapak Ibu. Dan di ayat yang ke-13 tadi dikatakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bukan berarti iman nggak perlu. Suatu hari nanti kalau Tuhan datang yang kedua kali. Dia berkata bahwa adakah anak manusia itu akan mendapati iman di bumi ini. Iman perlu. Pengharapan perlu. Tapi iman dan pengharapan suatu hari nanti di surga di kekekalan itu sudah tidak kita perlukan lagi. Tapi kasih yang akan terus berlanjut sampai kepada kekekalan itu. Kasih. Dan kasih Kristus yang kita punya, yang gereja Tuhan punya itu luar biasa dan kekuatan yang dahsyat. Jemaat yang terkasih, bagaimana kondisi dunia? Kalau gereja Tuhan kita punya kasih Kristus yang luar biasa, kasih yang yang beri, uh, Bapak yang memberikan anak yang tunggal buat kita di kayu salib. Kalau kita punya kasih yang luar biasa, sementara kita tahu kondisi dunia seperti ini, apa sih yang dialami oleh dunia ini? Dunia mengalami yang namanya krisis kasih. Matius pasal 24 ayat 12 berkata demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih menjadi dingin. Dunia sedang mengalami yang namanya krisis kasih. 
banyak keluarga, banyak rumah tangga. Tinggal anggota keluarga tinggal di satu rumah yang sama. Namun seringkali rumah itu bukanlah rumah. Rumah itu menjadi seperti hotel. Kenapa? Karena penghuni antar penghuninya tidak saling bertegur sapa. Antara penghuninya tidak terlalu ada komunikasi perhatian dan kasih. Ketika orang tua mungkin begitu sibuk mencari uang, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Mereka pulang larut malam, mendapati anak-anak mereka yang masih kecil, sudah tertidur. Sementara karena orang tua tidur kemalaman karena lembur dan sebagainya, mereka bangun kesiangan, anak-anaknya sudah berangkat sekolah. Tidak ada komunikasi yang terjadi. Anak-anak hanya menjadi lebih dekat kepada neninya atau ART-nya. Kasih menjadi dingin, tidak saling bertegur sapa. Antara suami dan istri, orang tua dengan anak, sesama sibling juga dan sebagainya. Kasih menjadi dingin, kasih menjadi hambar. Kalau kita dapati angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan kasih itu menjadi dingin. Bahkan terjadi tindakan-tindakan yang kriminal, pembunuhan dan sebagainya hanya untuk sebuah hal yang sepele. Kok bisa ya hanya untuk itu orang tega membunuh dan sebagainya. Kasih menjadi dingin. Itu kondisi dunia. Yang kedua, dunia mengalami yang namanya, orang-orang itu mengalami yang namanya egois. Dunia dengan segala keegoisannya di mana pusatnya adalah aku dan aku. Firman Tuhan berkata demikian dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah Bapak Ibu, ternyata kondisi manusia, manusia pada akhir zaman itu juga mempengaruhi gereja Tuhan. Karena di ayat yang kelima tadi dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti mereka orang yang beribadah. Mereka orang Kristen yang ke gereja. Atau beribadah secara online mungkin di masa pandemi ini. Ya, Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Ketika mereka tidak punya kasih, mereka hanya menjalankan rutinitas agamawi mereka. Mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Tidak, uh, tidak pilih-pilih kondisi ini dialami oleh banyak orang di dunia ini. Bahkan termasuk orang Kristen di dalamnya. Jadi kondisi dunia ini adalah mengalami krisis kasih. Egois, pusatnya aku, aku gitu ya. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Dunia ini sedang mengalami yang namanya kondisi lelah dan terlantar. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil. Kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, Tuayan memang banyak tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja 
untuk tuwayan itu. Bapak Ibu inilah kondisi kebanyakan orang di bumi ini. Mereka yang mengalami yang namanya kelelahan. Lelah dengan semua tekanan, dengan semua tekanan kehidupan, persoalan, tanggung jawab yang mereka harus penuhi. Mereka juga mengalami yang namanya kondisi terlantar, di mana uh, tidak ada yang mengarahkan, mungkin tidak ada yang peduli pada mereka. Oleh karena itu, gereja Tuhan perlu hadir. Karena gereja Tuhan ada di dunia ini karena Tuhan punya maksud dan rencana. Kerja Tuhan, jangan biarkan mereka terlantar. Ya, sering kali Pastor Philip berkata atau mengajak jebak saat teduh untuk tuliskan di live chat, saya butuh teman, saya butuh teman. Betul. Kita perlu saling memperhatikan. Jangan biarkan kita sendirian. Jangan biarkan kita alami semua kesulitan yang kita alami sendirian. Ada orang-orang di sekeliling Anda Di gereja Mawar Sharon ada yang namanya Connect Group. Atau kita menyebutnya CG. Mungkin di beberapa gereja itu namanya Kelompok Sel atau Komsel. Tempat di mana kita menemukan keluarga rohani. Tempat kita digembalakan, dimuridkan, kita saling memperhatikan, saling mendoakan. Kita uh, saling uh, berbagi kesaksian, kita berbagi sharing firman Tuhan dan sebagainya. Di dalam CG, Kelompok Sel ini, Connect Group ini. Kita menemukan keluarga rohani kita. Anda tidak terlantar. Jangan biarkan Anda sendirian. Dan yang tadi saya katakan di poin awal bahwa dunia sedang mengalami krisis kasih. Yang saya pernah baca di beberapa literatur, eh, literatur beberapa waktu lalu. Bahkan salah satu negara maju seperti Jepang pun. Mereka itu mengangkat menteri kesepian gitu ya. Mereka itu mengangkat sebuah jabatan baru di kementerian itu menteri kesepian. Kenapa? Tingkat bunuh diri dari warga Jepang, terutama yang wanita dalam beberapa bulan terakhir karena situasi pandemi mereka PHK dan sebagainya, meningkat drastis, saya lupa berapa persen. Ya. Dan bahkan di Jepang ada hal-hal yang menarik yang mungkin kita tidak jumpai atau jarang jumpai di negara-negara timur yang lainnya. Yaitu ada jasa-jasa untuk mereka itu eh, jasa-jasa pertemanan. Jadi kalau... Anda orang yang kesepian, Anda boleh memakai jasa ini untuk mengundang teman. Dan itu dibayar Bapak Ibu. Dibayar tarifnya mungkin per jam dan sebagainya. Bukan untuk hal-hal yang salah ya, maaf soal seks atau apa, enggak. Ini hanya berteman biasa untuk bersosialisasi, bersosialisasi biasa. Tentu untuk hal yang salah atau dosa itu ya ada pasti. Di semua negara itu ada. Tapi yang di Jepang ini enggak, hanya untuk berteman. Mereka menyewakan teman, ada jasa menyewakan teman. Ada jasa untuk memberikan pelukan. Dibayar. Ya. Ada lagi jasa untuk bukan hanya menyewakan teman, tapi menyewakan orang tua. Jadi anak-anak muda mungkin yang sudah putus hubungan dengan orang tuanya, atau orang tuanya sudah meninggal atau apa, nggak ngerti. Ketika mereka harus menghadap calon mertua, mereka kadang-kadang memakai jasa sewa orang tua ini. Kalau jasa sewa orang tua ini karena sepaket suami istri lebih mahal biasanya. ya Menurut info yang saya baca. E, juga untuk me, apa ya untuk bersama-sama si anak ini mungkin yang menyewa jasa orang tua ini untuk menghadiri wisudanya dan sebagainya. Lihat, betapa banyak orang mengalami yang namanya krisis kasih, kelelahan, terlantar ini. Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang peduli bahkan mungkin keluarganya sendiri. Yang kerja Tuhan, kerja Marsyaron. Konek Group ada. Konek Group memang bukan kelompok yang sempurna. Tapi kelompok yang terdiri dari orang-orang yang mau disempurnakan. Untuk menjadi makin serupa dengan Tuhan. Di Konek Group kita bertumbuh lebih lagi. Oleh karena itu bagi Anda yang belum tergabung dalam Konek Group. Tergabunglah dalam Konek Group. Anda bisa daftarkan diri Anda. Di gms.church.connect Anda bisa daftarkan diri Anda di sana. Anda bisa menemukan keluarga rohani Anda di sana. Nah Bapak Ibu, kondisi mereka juga digambarkan di kitab Matius pasal 9 tadi adalah seperti domba yang tidak bergembala. Ada hal yang menarik tentang domba. Dan kita digambarkan bahwa orang disentuh digambarkan seperti domba, Tuhan itu gembala gitu ya. Nah Bapak Ibu, bangga dengan istilah domba, iya kalau kita jadi domba yang taat. Tapi sesungguhnya domba itu menurut penelitian, Domba itu adalah binatang yang rabun atau penglihatannya itu pendek. Cara penglihatannya pendek. 
kalau sudah ketemu padang rumput ada sebuah lokasi gitu ya. Dia tuh bisa begitu liar dan bisa memakan apa aja. Entah rumput, entah tuh batu dan sebagainya bisa dimakan. Jadi domba ini, maaf, rakus. Domba ini juga clueless, tidak tahu bahaya. Ya, e, Sangat mudah untuk terperangkap atau jatuh. Terperangkap ranting dan sebagainya atau jatuh. Karena dia gak tahu, gak tahu bahaya, jarak penglihatannya juga pendek. Dan kalau saya terperangkap, tinggal tunggu waktu aja. Maka predator akan memangsa dan dia binasa. Karena domba gak bisa nolong dirinya sendiri. Domba gak punya mekanisme pertahanan. Kalau mungkin kambing punya tanduk, banteng punya tanduk, gajah punya taring. Domba gak punya. Domba gak punya mekanisme pertahanan. Domba gak bisa nolong dirinya sendiri. Tinggal tunggu waktu saja. Kalau domba itu jauh-jauh dari gembalanya, dia akan dimangsa oleh musuh. Nah ada sebuah perumpamaan di Alkitab bahwa seorang gembala... Uh, Memasukkan domba-dombanya ke kandang dan dihitung 99 ada satu domba yang hilang. Ia cari yang 99 dipastikan dalam kondisi aman di kandang. Dia cari satu domba itu kenapa? Karena domba kalau tidak dicari dia tidak bisa pulang sendiri. Beda dengan binatang yang seperti anjing dan sebagainya. Dia bisa pulang sendiri anjing itu. Tapi domba ini enggak. Kalau dia biarkan hilang ya sudah. Maka kawanan domba yang dia punya hanya akan berjumlah 99. Dia, maka gembala itu akan mencari domba yang hilang itu sampai mendapatkannya. Mungkin dia mendengar suaranya dan sebagainya. Dan kalau karena jemaat itu, eh, maaf, karena gembala itu memperhatikan domba. Kalau ada satu domba yang punya pola yang sama seperti itu terus, dia sering pergi sendirian, dia sering tersesat. Maka ketika itu terjadi tiga, empat kali dan sebagainya. Ketika domba menyelamatkan, ketika gembala menyelamatkan domba yang seperti itu, yang punya pola itu, maka yang dia lakukan adalah gembala itu akan mematahkan dengan ringan ya Bapak Ibu, bukan sampai parah, melukai kaki depan domba dua-duanya itu. Tapi tentu gak sampai parah. Dan kemudian langsung diperban. ya. Dan kemudian kemana-mana domba itu, gembala itu mem- menggembalakan kawanan domba, Si domba yang sedang dilukai itu. Dia gendong. Atau dia panggul. Nah dengan domba yang e, sedang digendong karena lumpuh sementara itu. Maka pola baru akan muncul. Domba itu akan jadi domba yang taat. Domba yang bergantung pada gembalanya. Domba yang mengenal suara gembalanya. Domba yang tidak liar. Semua itu gembalanya lakukan karena kasih. Saat momen dipatahkan kakinya. Domba itu mungkin bisa salah paham. Kenapa kok gembala aku lakukan ini? Tapi kemudian domba itu akan bisa memahami. Karena kalau dibiarkan pola yang fatal ini bisa membuat dia binasa. Tapi setelah dia mengalami semua proses kehidupan itu. Dia akan jadi domba yang nurut. Domba yang taat. Yang punya bonding dengan gembalanya. Nah Bapak Ibu. Soal domba ini mungkin saya agak menyimpang sedikit. Tapi itulah domba. Dan dikatakan bahwa kondisi dunia itu seperti domba yang tidak bergembala. Betapa bahayanya domba itu. Kalau kita tidak digembalakan. Kalau kita tidak ada dalam penggembalaan. Dan kalau kita tidak uh, memberikan diri untuk komitmen. Bertumbuh di dalamnya. Bersedia dimuridkan dan sebagainya. Itulah kondisi dunia. Memang domba itu cenderung mengambil jalannya sendiri. Ya, kita lihat sama-sama kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Itulah kecenderungan manusia. Bahwa masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Itulah kondisi dunia. Liar, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini ngomong soal pengorbanan Yesus gitu ya. Nah Bapak Ibu, memang itulah karakteristik domba yang belum dipulihkan. Yaitu masing-masing mengambil jalannya sendiri. Itulah kondisi dunia. Krisis kasih, dunia yang alami namanya pusatnya tuh aku atau egosentris atau egois. Yang ketiga dunia itu ngalami yang namanya kelelahan dan keterlantaran kondisi yang demikian. Seperti domba yang tidak bergembala. Kalau kita tahu kondisi dunia yang begitu hancuran mengerikan oleh karena dosa ini. Sementara gereja Tuhan kita ada di bumi ini, kita punya kasih Tuhan. 
kita punya, kita punya kasih Tuhan, kita alami anugerah Tuhan yang besar, kita mengalami kasihnya. Apa yang mesti kita lakukan? Menanti-nantikan saatnya Bapak Ibu. Firman Tuhan dalam kitab Roma 8 ayat 19 berkata demikian. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk, seluruh isi dunia ini sebetulnya mereka tuh lagi menunggu, lagi menantikan di mana Anda dan saya di mana kita gereja Tuhan menyatakan kasih Tuhan, bangkit dan menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Mereka sedang menunggu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca ayat ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Ya. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang budar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Bagaimana caranya kerja Tuhan kita bangkit dan menjadi jawaban bagi dunia ini yang sedang mengalami keterpurukan seperti itu? Kerja Tuhan, kalau firman Tuhan dalam Yesaya 61 ayat 1 berkata tadi, roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Yang perlu kita lakukan adalah alami perjumpaan dengan Allah. Alami perjumpaan dengan pribadinya. Alami perjumpaan dengan Allah yang adalah kasih itu sendiri. Saya percaya bahwa perjumpaan dengan pribadi Tuhan Yesus. Itu akan menumbuhkan kasih dalam hidup kita. Ketika saya ingat ketika saya mengalami kelahiran baru. Sekalipun dari kecil saya ikut sekolah minggu. Namun tahun 92 ketika saya umur 15 tahun dalam sebuah retreat anak-anak muda. Saya mengalami kelahiran baru. Dan saya mengalami juga baptisan roh kudus dengan tanda berbahasa roh. Ketika saya mengalami kelahiran baru itu. Yang bisa saya lakukan adalah saya menangis. Saya bersyukur buat kasihnya. Saya bersyukur buat kehadirannya dalam hidupan saya. Saya bersyukur saya diterima olehnya. Saya bersyukur karena saya... Tahu bahwa ini adalah anugerah. Saya yang tidak layak tapi saya dilayakkan untuk mengalami kasihnya. Untuk diterima dalam hadiratnya. Untuk ada dalam pelukannya. Saya merasa pelukan Tuhan ketika saya mengalami kelahiran baru itu. Dan saya percaya itu terus berlangsung. Sampai hari ini saya mengalami kasih Tuhan. Saya menyadari anugerah Tuhan yang besar. Dan saya percaya ketika roh Allah ada pada kita, ketika kita alami perjumpaan dengan Tuhan, dengan pribadinya yang dia yang adalah kasih itu sendiri, dia adalah sumber kasih itu sendiri. Saya percaya, Tuhan itu sudah mengisi hati kita dan menumbuhkan kasih di hati kita. Dan ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, salah satu buah roh adalah, salah satu unsur dari buah roh adalah kasih. Perjumpaan dengan pribadinya, Ketika roh Tuhan Allah ada pada kita. Pasti roh kudus akan menumbuhkan yang namanya buah roh kasih itu dalam hidup kita. Sehingga kita nggak jadi gereja yang cuek. nggak jadi gereja yang egois. nggak jadi jemaat yang hidup untukku. Seperti di kitab Amsal yang dikatakan silintah mempunyai dua orang anak. Namanya adalah untukku dan untukku. Itu menunjukkan keegoisan yang luar biasa. Lintah adalah binatang yang menyerap, yang menyedot darah dari yang lain. Binatang atau manusia yang lain. Nah Bapak Ibu, kita nggak mau jadi orang Kristen yang seperti lintah, betul? Yang fokusnya hanyalah untukku dan untukku. Tapi ya kita tahu bahwa ketika roh Tuhan Allah ada pada kita. Hidup kita dipenuhi oleh kasihnya. Ketika kasih Tuhan itu 
melimpah dalam hidup kita dari itu yang kita perlu alami setiap hari. Saya percaya pasti kita nggak tahan untuk membagikan kasih Tuhan itu kepada sekeliling kita. Kita nggak lagi jadi gereja yang egois, kita nggak lagi jadi gereja yang hidup bagi diri sendiri. Karena roh Tuhan Allah ada padaku. Kemudian di ayat yang satu saya lanjutkan. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Selain Anda dipenuhi oleh kasih Tuhan. Tuhan juga mengurapi Anda. Ketika Anda ada di bumi ini, di dunia ini, Anda tidak sendirian. Ada pengurapan Tuhan dalam hidup Anda. Tuhan mau pakai hidup Anda dan saya. Tuhan mau pakai hidup kita. Untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan roh Tuhan Allah ada padaku. Dan Tuhan mengurapi aku. Yang ketiga adalah, Ia telah mengutus aku. Dikatakan, Tuhan itu telah mengutus kita gerejanya. Untuk eh, ayat 1 sampai 3. Kalau Bapak Ibu eh, bawa Alkitab, saya ajak Anda untuk membuka Alkitab. Kita mau hitung ya Bapak Ibu ya. Kita nggak mau jadi Kristen seperti lintah yang untukku-untukku. Tapi kita mau jadi orang Kristen seperti yang kitab Yesaya 61 katakan. Ketika roh Tuhan Allah pada kita. Ketika Tuhan mengurapi kita. Ia mengutus kita untuk. Ya, kalau dunia sedang untukku-untukku si lintah itu. Kita jadi gereja Tuhan yang untuk. Kita jadi gereja yang menjadi berkat. Jadi gereja yang menjadi salurannya Tuhan. Untuk membagikan. Untuk memberikan. Untuk bukan untukku. Ya Bapak Ibu, katakan sama-sama. Untuk bukan untukku. Ya, untuk bukan untukku. Itu yang gereja Tuhan harus lakukan. Nah ada... Berapa kata untuk sih di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 ini? Ya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Beritakan Injil, membagikan berita kemenangan, sukacita, firman Tuhan dan sebagainya. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan kelepasan, pembebasan, ada kemerdekaan dari dosa. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran tanaman Tuhan. Yang terakhir untuk memperlihatkan keagungannya. Untuk melayani sesama. Dan untuk memuliakan Tuhan. Itulah panggilan kita gereja Tuhan. Amin. Ada enam kata untuk minimal yang saya baca dari ayat 1 sampai 3 YC 61 ini. Bedanya dengan lintah, si lintah tadi. Untukku dan untukku. Ini adalah Tuhan mengutus aku untuk. Untuk, 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 untuk. Dan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Mau jadi gereja Tuhan yang bersinar. Gereja Tuhan yang memperlihatkan keagungannya. Supaya dunia bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Mari. Berikan diri kita untuk melayani. Berikan diri kita untuk mengasihi sesama kita. Kalau salib itu terdiri dari dua garis lurus. Garis yang vertikal melambangkan hubungan kita dengan Tuhan. Pencipta Allah yang menebus kita. Sementara garis yang horizontal melambangkan kasih kita, hubungan kita dengan sesama. Makanya dua hukum yang terutama berkata apa? Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kemudian kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu tersirat dan tersurat dalam salib Kristus itu. Mari jadi gereja Tuhan yang terus mengalami Tuhan. Diurapi Tuhan. Tapi juga untuk, untuk, untuk melayani sekeliling kita. Jadilah garam dan terang di mana Tuhan menempatkan kita. Amin. Nah buat yang ingin mengalami kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita nggak mungkin bisa memberi sesuatu yang tidak kita miliki. Kalau Anda menjadi orang percaya yang belum pernah mengalami kasih Tuhan hari ini. Izinkan kasih Tuhan menjamah hidupmu. Saya percaya dimanapun Anda berada Tuhan bisa melawat Anda dengan kasihnya. Ketika kasih itu memenuhi hatimu, saya percaya... Anda bisa membagikannya kepada orang-orang. Hatimu meluap dengan kasihnya. Engkau tidak akan tahan untuk tidak membagikannya. 
kepada sekeliling Anda. Dan mari kita mau jadi gereja Tuhan juga yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Mulai dengan langkah yang sederhana. Dengan cara apa? Telepon atau pakai teks WhatsApp atau uh, SMS dan sebagainya. Tanya, hai hey, gimana kabarmu? Sudah lama gak ketemu ya? Sudah lama gak ngobrol? Gimana kabarmu? Biarkan dia cerita. Lalu tawarkan bantuan. Apa yang bisa aku lakukan buat kamu? Dan biarkan dia juga ngomong. Dan yang terakhir... Boleh enggak aku doakan kamu? Mulai dengan langkah yang sederhana itu dulu. Saya percaya ketika kita taat. Tuhan mau memakai Anda. Untuk menjadi alat kemuliaannya. Untuk memperlihatkan keagungannya. Bagi sekeliling kita. Amin. Saya undang teman-teman. Presiden Worship bisa. Mengajak kita. Membawa kita untuk menyembah Tuhan. Mari jadi gereja Tuhan yang jadi jawaban, Bapak Ibu Suras Dari. Jangan jadi gereja Tuhan yang untukku dan untukku. Tapi jadi gereja Tuhan yang hadir untuk orang lain. Untuk sesama kita yang membutuhkan. Saling memperhatikan. Saling membangun, saling menasehati. Dan juga untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya. Kita akan nyanyikan pujian ini. Ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi, jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu. Memandang jiwa yang dalam gelap Ku mau berada Dalam rencananya Dan melakukan Perbatannya yang besar Memulihkan hati Yang terluka Menjadi rumah bagi mereka yang lelah Membagi hidup dan milik kita bersama Jadikan hatiku seperti hatimu Bapak Haleluya, mari taruh tangan kita di hati kita, katakan. Berikan ku hati seperti hatimu. Hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu. Memandang jiwa yang dalam gelap Ya Tuhan Ku mau berada Dalam rencananya Dan melakukan Perbatannya yang besar Memulihkan hati Yang terluka Mencari rumah bagi mereka yang lelah Membagi hidup dan milik kita bersama Jadikan hatiku seperti hatimu Memulihkan hati yang terluka Menjadi rumah bagi mereka yang lelah Membagi hidup dan milik kita bersama Jadikan hatiku seperti hatimu Biar musik mengalunkan lagu ini dengan lembut 
Bapak Ibu sudah sering terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, Tuhan rindu. Tuhan ingin memakai kita untuk memulihkan hati yang terluka. Untuk menjadi rumah bagi mereka yang terhilang atau terlantar. Tuhan ingin memakai anda dan saya. Sekali lagi saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Meskipun berulang kali sudah membaca, saya membacakannya. Tapi saya ingin membacakannya lagi supaya itu menjadi remah dalam hati anda dan saya. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang budar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran tanaman Tuhan. Untuk memperlihatkan keagungannya. Haleluya. Mari katakan sama-sama sekali lagi. Memulihkan hati yang terluka. Menjadi rumah bagi mereka yang lelah Membagi hidup dan milik kita bersama Jadikan hatiku seperti hatimu Membulikan hati yang terluka Menjadi rumah bagi mereka yang lelah Membagi hidup dan milik kita bersama Jadikan hatiku seperti hatimu Papa Beri tang- taruh tangan kita di hati kita, di dadah kita Tuhan mau berdoa, termasuk hambamu sendiri Tuhan. Jadikan kami gerejamu yang bangkit, berdiri bagi dunia ini. Sebab seluruh makhluk menantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Dan kami anak-anakmu Tuhan, kami ingin menyatakan keagunganmu. Kami ingin menyatakan kasihmu pada sekeliling kami. Pakai kami Tuhan, pakai setiap kami. Penuhi kami dengan kasihmu. Setiap orang-orang yang belum pernah mengalami kasih Tuhan. Biar malam, biar hari ini Tuhan. Biar kasih Tuhan menjama mereka dimanapun mereka berada. Dan Tuhan, jangan biarkan kasih itu hanya untuk kami nikmati sendiri. Untukku dan untukku. Tapi kami bagikan kepada orang-orang sekeliling kami. Memberitakan Injil. Memberikan kekuatan bagi mereka mendoakan. Mengangkat mereka dari lubang dosa. Pakai setiap kami Tuhan. Berikan hatimu. Hati yang penuh dengan belas kasih. Seperti ketika engkau melihat mereka orang banyak itu seperti domba yang tidak tergembala yang lelah dan terlantar. Berikan hatimu, berikan matamu, berikan tanganmu, berikan kakimu buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Pakai setiap kami. Pakai gerejamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini Bapak Ibu selesai yang terkasih dalam Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Menyertai hidupmu. Sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you.